，愣子，上，啊，好，兄弟们，上。带人隐蔽。是，皇祖的，跟我来。走。准备战斗。只允许打五分钟，明白了没有？明白。
这些土八路只是一部分小分队，注意在中塔连队部。小川中佐已经在路上，几分钟就可以赶到。是不是把山木特别行动队调过来？咱们怕是挡不住王木峰这些人。不行，山木不能动。这是王木峰的调虎离山之计，我们绝不可以上当。嗨、哎。这种办法让我们不知所措。从今天的战况来看，他攻击的重点应该是连队部。这是王木峰调虎离山的老把戏。如果是调虎离山，杨公是不应该用主力的。而且王木峰他们确实是在那边。这确实很难让人。莫非，他们攻击的目标是连队长和连队部？王木峰的目标就是油库。可他今天对连队部的攻击，不像是虚晃一枪。现在可就看山木怎么行动了。我就不信土匪院的连队部受到打击，他会置之不理。他置之不理，有可能是鬼子的救兵到的太快了。这是原因之一。从战斗打起啊
到鬼子中队来支援，中间只有五分钟，时间确实是短了一点。那我就打他的阻击。对，至少要打他二十分钟以上，这样山木才有可能去救土肥原。干脆，明天先不打油库了。不，油库一定要打，而且要加强攻击力量。现在我们要做的，就是要让山木摸不着我们的虚实。如果明天他还是按兵不动的话，我们就活捉土肥原，然后直捣油库。行，就这么行动。李队长，你记住，明天你一定要挺到油库爆炸。放心吧，我就是剩下最后一个人，也要挺到油库爆炸。陈政委，你只打十分钟，然后去支援李队长。就你们几个人，行吗？在油库被炸掉之前，我希望油库的战斗是无声的。就不信，看着我们的人撤走，去打他的连队部，他会不动。无论土匪人如何，我都不会离开油库。如果王木峰他们不来有空呢？像今天一样，王木峰一定会来有空。我对原来的位置不变，再从各个中队抽调两百人，组成一个特别的中队，守住村里的每一个出入口。一定要把来偷袭的游击队挡在村外。另外，在我连队部门口，也要增派一个中队，安排在附近的民宅里。就把小川中队调过来吧。嗨，去吧。嗨。今天的战斗，小兵非常激烈。库的情况怎么样啊？今天受到小谷游击队的骚扰，油库目前安然无恙。对今天的战况，山木少佐怎么看呢？我认为，这是王木峰的调虎离山诡计，他是想调开我油库的主力。他真实的企图，还是油库。哈哈哈哈哈！不错，我也是这么认为的。连队长的伤不严重吧？没事，小伤而已。你认为王木峰下一步该如何行动呢？明天将是他们炸掉油库的最后机会。天黑之前，我装甲部队就会赶到。一旦我们的坦克装满了油，油库对于我们双方就毫无意义了。这个我很清楚，说重点。嗨，因此我认为，王木峰将会在明天对我们的油库实施全面突袭。那你的意思是，今天对这里的攻击？就是对明天突袭油库的掩护了。是的，他的主要目的，就是想让我做出错误的判断。那，你看我现在的部署如
如何呀？连队长，你客气了。不是客气，这是师团长阁下的吩咐，请说。我认为，连队长的部署，并无不当之处，只是，应该把调来防守连队部的一个中队，放在油库的外围。甚至，可以把封锁村子的两百人也安置在油库。明天王木峰将会对油库孤注一掷，不会用其主力攻击这里。况且，就算他们用小股部队骚扰我们，小川中队也会在五分钟之内赶到这里。哼，所以说我这里是完全没有必要增加一兵一卒了。嘿，那么在你的眼里，我这个连队长也是可有可无了。连队长当然重要，但从全局来看，保护油库的安全才是第一位。哈哈哈哈哈哈哈哈哈！那。我去保护油库，嗯，你在这里坐镇指挥如何？属下不敢。属下曾在阁下面前立誓，要与油库共存亡，只负责油库的安全。神木少佐，我土肥原并不是贪生怕死之辈。你想过没有？你动脑子好好想一想。我们的指挥系统如果被他打垮了，我们的守卫就会进入一种无序状态。那个时候，守卫部队一旦瘫痪，油库还谈得上安全吗？连队长，王木峰不会再来攻击我们了，他已经没有时间再和我们周旋了。真像你说的那样，王木峰倾其力量去攻击油库，我也能在二十分钟之内赶到你那里。难道你连二十分钟都守不住吗？王木峰他神出鬼没，防不胜防。我们只有实施周密性的防守，才可以保证油库的安全。混蛋！我这里就不怕他神出鬼没了吗？啊！我告诉你。我的布置是两处都坚固的，不会有任何一处让王木峰钻空子。你给我听着，你就负责好好守住油库，其他的事情我来安排，明白了吗？嗨，属下明白。出去，马上。那就这样，你又何必跟他一般见识呢？我恨不得杀了这个蠢货！驾！老王，土肥原把小川中队调到他的连队部去了，肯定把这个王八蛋打怕了。今天可就难打了。但是他们回援油库的时间会延长，那他跑也要跑二十分钟啊！狗日的，还是怕死。这样一来，给我们打油库是提供了时间，但是却给我们打土肥原增加了难度。那也得打他，打是一定要打，而且要狠打。嗯。可是打进去以后，以他们现在的兵力，你们要是想再冲出来，恐怕就很难了。老王，不要想太多，还是按照原计划办吧。只要你们几个出来就行，把打援的小队调回来打连队部，里外夹击。李队长他们冲出来是有希望的，对，就这么办
。可是老李，老王，别说了，昨天都说过了，只要我能拖住土肥原的这两个中队，保证你炸掉油库，我李长荣死而无憾。王木峰的目标是油库，那连队长就要承担全部责任。谁承担责任并不重要，重要的是我们一定要守住油库。可如果王木峰的目标就是要杀土肥原，和上次抓走木村一样，那我们该怎么办？坐视不救的责任。不亚于丢掉油库。王木峰的目标一定是油库。如果徐志流的主力已经溜出了包围圈，那油库对他们来说就不重要了。一个土肥原对我们来说也没有那么重要。报告，报告，少佐。特别行动队已经集合完毕，请指示。报告连队长，八路军开始进攻了。果然不出我的所料，组织进攻。一定要把他们消灭在我的大门外！嘿！啊，王木峰啊，这次我让你有来无回。是连队部。看来王木峰的目标真的是土肥原和连队部。不，这是王木峰在声东击西。可这么激烈的枪声，一定是他们的主力部队。主力是可以运动的。命令防守部队严加戒备。
机关，其他人跟我上。是。进去往里边打，好，碰啊！掩护李队长，把鬼子坚决往院子里边赶。好，同志们，一定要冲出去，走！是，好，往里冲，冲！前院，组织反击，把他们给我赶出去。快，快去！嘿，连，连队长，是不是马上把山部特别行动队调过来？我们怕是挡不住王木松他们的。林队长，再等就来不及了，混蛋！游击队的战斗力能有多大？两个中队，不可能守不住连队部。可是王木峰他们现在就在那儿。至少，我们的油库是安全的。什么？见死不救，是要受军法处置？我以为你是一直支持我的。我当然是支持你的。那我问你。我们的任务是什么？保证油库的安全。守住油库的安全，才是最重要的。你也太棒！现在油库一点危险都没有。现在安全，不代表永远都安全。等我们的坦克加满了油，我们的任务才算完成。好吧，你看着办吧。我是绝对不会给王木峰任何机会的。
么在这里？难道他们去了油库？是的，油库才是他们的最终目的。连队长英明，如果把山姆特别行动队调回来的话，那么油库就危险了。命令，全力往外冲，夺回中院，然后里应外合，把这帮游击队给我彻底消灭干净。嘿，快去！消灭他！好，我走了。把鬼子放起来再打。是，走。哎哎，撤！快！去支援他，王木峰等人已经打到连队部门口了。这么说，他们真的在那里？看来王木峰是要活捉连队长了。无论是活捉，还是杀了土肥原，对徐之流主力有什么用？王木峰不会这么想。一个皇军大佐。外加一个连队指挥部，在他看来，已是极大的胜利。他一定认为，已经给皇军造成了极大的损失。在没有确定徐志柳的主力已经逃脱的情况下，油库不能不守。山姆，我们的装甲部队马上就要到了。如果我们现在回援连队部的话，说不定能把王木峰等人消灭在哪里。报告少佐，连队长命令你马
生取缔电话，王木福等人已经打到连队部门口了。什么？你还在等什么？再磨蹭我就枪毙了你！立刻支援连队部！山木，山木，连队长，我是高岛正一，立刻支援我！你这个混蛋！巴里克，山木，山木。鬼子已经把这里完全包围了。啊，小童，让土飞员给上面打电话，告诉他，按我说的做，先饶他一命。是。消灭过半，你马上过来。王木峰已经成为瓮中之鳖。王木峰他们已经被包围了。现在去连队部支援的话，还来得及。王木峰他们被包围在哪里？油库肯定会安然无恙。你马上命令外围部队严密封锁房顶和出村路口，我马上就到。集合队伍，出发！记住了，嗯。大鹏，他就交给你了。老王，快走吧，再晚就来不及了。那你们什么都别说了，能把油库炸了就值了。
，走。非常艰巨，我们不管付出什么样的代价，必须完成它。明白吗？嗯，明白。兄弟们，优酷见。优酷见。优酷见。队长，全舰中尉正在率部执勤。很好
的身上，都已经打进大本营了，岂能不打进房去？莫非是两队长为了让我进来，夸大了事态？根本围不住他们，我有空。
必你打的电话。我的安排，你废物，药库丢了，谁也别想活命。
相同。
快！木凤，打！快！木凤。啊一百年不许变。